孩子被接走了，谁接的？哎，不就是您吗？你胡说什么呢？我跟你说，我老婆今天一天都跟我在一起，我们又不是孙悟空，还能使分身术来接孩子？啊？哎呀，是真的，跟你一样的头发，然后衣服也差不多，还戴一大墨镜。啊？你看清了吗？看清楚了。好，谢谢你啊，谢谢。哎，不客气。别着急啊，我打个电话。怎么样？关机了，联系不上。这样，这样，你别担心，别担心，我们现在就找他啊，走。凯旋，你来干什么？不是，我们想。哎，哎，春晓，春晓，你干什么？哎，春晓，春晓，我跟你说，凯旋，我就知道你会回来。你说过，你最在乎的就是你的家庭、你的老婆和你的儿子了。你看，现在都在了，你就把我当成于春晓，还有强强，强强就在里面睡觉。这就是你的家呀，张薇薇，你疯了吧？春晓，我跟你说，他现在情绪有点激动，有点神经质，你别刺激他。那你快想想办法。行行行，我来我来我来，啊，别担心。那个，薇薇啊，其实今天我们来这儿的目的就是向你赔礼道歉来了，因为上次我来这儿说了很多话。嗯，实在是对不起。其实于春晓哪能跟你比呀、啊？她长得那么难看，是吧？嗯，我喜欢这个家，这个家我每次来都觉得特别舒服。这样吧，我们吃饭吧。好啊，看我给你准备的烛光晚餐。哎，那个，呃，强强在哪儿呢？抱过来一起吃吧，好不好？强强已经吃过了，他现在睡得正香呢。哦，张薇薇。你别装神弄鬼了，你这叫绑架！你信不信？我现在就报警抓你！我们一家三口吃饭，你说犯哪门子法了？倒是你，于春霞，你不要得寸进尺。难道我上次跟你说的话，你不明白吗？凯旋一惊，不要你了，你干嘛死赖着不走啊？不是你说什么了？你到底跟春晓胡说什么了？我没有胡说啊，我我只是说了你想说又不敢说的话。凯旋、啊，我知道，我知道你心里只喜欢我一个，可可就是因为这个女人，你才不敢和我在一起的。行了，张薇薇，你行了吧？我告诉你，我不喜欢你，我心里喜欢的是春晓，我心里面只有春晓一个人。你胡说！你要是不喜欢我，你你怎么会对我那么好呢？啊，你忘了，你为我受伤，为我打架，你还说我比于春晓成熟懂事，你说我比他了解你，明白你心里想的是什么呀？凯旋，你还说和我在一起的时候最轻松、最舒坦了呀？你忘了？
怎么一次次的在失望与希望中挣扎过来的吗？彭凯旋，这都是为什么？你为什么要这样对我？我恨你。我，你要干什么？干什么？你把刀放下！你要干什么？贝贝，你冷静点，把刀放下。如果你真的有什么冤屈，你可以冲我来，不要伤害我的家人。你放过他吧，凯旋，你还是关心我的，对吗？你还是想和我在一起的，对吗？微微，我知道有些事是我做的不对，请你原谅我。可是你要知道，在我心里，没有谁能替代强强和春晓的地位。你这样吧。如果你不解恨，你就朝我这儿扎。我要是眨一下眼睛，我就不算个男人。但是，凯旋，请你放过我的家人。扎吧。来呀、啊！只要你能放过他们，来呀、啊！你别以为我不敢、啊。